Yang pertama Yang pertama adalah ada seseorang Sebagai satu ilustrasi Supaya kita tahu bagaimana Kondisi sholat kita masing-masing Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Minal muqimin Ya termasuk tergolong Mereka-mereka yang mendirikan sholat Bukan melaksanakan sholat Mendirikan sholat Sebagaimana yang difirmankan Allah Dalam surat Taha Surat ke-20 ayat 14 Innani anallahu la ilaha illa ana Fa'budni wa aqimis salata li dhikri Sesungguhnya aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illa Tidak ada Tuhan yang layak, yang hak, yang pantas untuk disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali aku Fa'budni Sembahlah aku, beribadalah kepada aku Wa aqimis salata li dhikri Dirikanlah salat Bukan laksanakan solat, dirikanlah solat untuk mengingatku. Nah, kalau mendirikan berarti ada fondasi, ada tiang, ada seluruh struktur bangunan itu ada. Itu mendirikan, seperti mendirikan bangun rumah. Tapi kalau melaksanakan, ya bangunan tapi bisa tidak ada fondasi, terjadi bangunan, tapi gempa sedikit roboh semuanya. Ada seseorang memasuki satu ruangan. Di ruangan itu ada orang banyak di situ. Kemudian dia buka atasnya, kelihatan dia juga nggak fokus. Dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya akan buka sini, saya akan ini, saya akan ini, saya akan kasih nasihat. Bahasanya nggak karuan. Terus sebenarnya saya ada pertemuan yang lebih penting dari saudara-saudara sekalian. Tempat lain orang yang lebih ini, lebih ini. Kalau gitu saya akan keluar. Dia keluar terus. Setelah dia keluar, gak lama dia masuk lagi. Terus dia tanya sama mereka, Sudah-sudah sekalian, bagaimana penampilan saya tadi? Terus dikomentari, penampilan saudara itu jelek. Saya benci lihat manusia semacam ini. Mendingan gak usah masuk dari tadi. Terus dia katakan, itulah penampilan banyak dari kita ketika sholat. Ini. Penampilan sebagian besar ketika sholat itu nggak fokus. Ketika sholat pikiran di tempat lain. Nah dia memberikan contoh. Jadi banyak dari mereka-mereka itu ketika masuk dalam sholat. Dia nggak serius sholatnya. Punya agenda, punya ini, punya pikiran kemana-mana. Bahkan, bahkan. Barang-barang yang hilang itu ingat waktu sholat semua. Dan terjadi. Saya lupa, aku tenang, nanti waktu sholat juga ingat. Benar, ketika sholat ingat ya. Jadi, ketika sholat itu pikiran, di mana tadi kunci ini, ini, oh kenyataannya di sini. Jadi, kalau berbicara dengan seseorang saja, dengan mengatakan yang tidak karuan tadi, dan mereka mengatakan, saudara itu jelek, hadir, tidak membuat kita benci dan tidak suka, itulah kondisi sholat sebagian besar kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada mereka-mereka yang semua kita tahu bahwa salat itulah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya berhasil, maka setelah itu semuanya juga akan berhasil. Sukses. Upayakanlah ya salat itu berjamaah. Kalau seharian betul sibuk, tak subuh berjamaah di masjid. Kalaupun sibuk, ya subuh pasti ada di rumah. Dan perbedaan seseorang yang muslim dan munafik di sholat subuh. Itu perbedaan mendasar. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat nifak. Tapi orang munafik, ya udah dia nggak akan gak akan kuat di sholat subuh. Selagi tidak ada uzur, selagi dalam kondisi sehat, dan lain sebagainya, ya kita sama-sama saling mengingatkan, jaga sholat itu. Nah itu prolog yang kaitan dengan masalah sholat Dan saya berikan ilustrasi Seseorang tadi yang memang presentasinya Penampilannya membuat yang hadir semuanya juga Membuat dia mengatakan saudara sangat Sangat jelek dan sangat tidak menyenangkan kehadiran saudara di sini